già eh, stabilito oggi un incontro tecnico al quale hanno partecipato anche il commissario europeo per l'ambiente e il ministro per l'ambiente, ehm, c'è da relazionare sulle politiche integrate del Comune di Firenze in merito a, var a svariate questioni ambientali, inutile dire che nel contesto di questi giorni ha fatto irruzione anche il tema della uh, prevenzione antisismica, è già il momento delle polemiche nonostante forse questo dovrebbe essere più il momento di solidarietà e quant'altro, ma anche quella c'è, però ci sono anche le polemiche su quel poco, troppo poco che è stato fatto per la prevenzione antisismica nel nostro Paese, ma chi dovrebbe agire e come dovrebbe agire? Il governo, i comuni, le regioni? Intanto possiamo dire che dove hanno lavorato bene le cose hanno funzionato, abbiamo visto il caso di Norcia che ha subito molto meno danni dei comuni limitrofi del terremoto eh, che abbiamo avuto, eh, proprio perché hanno saputo ricostruire bene eh, i loro immobili e hanno saputo fare anche prevenzione. Come ha detto il Ministro Del Rio, le new town non sono la soluzione, sono molto d'accordo con questo. Bisogna invece eh, lavorare eh, sul patrimonio che già abbiamo, sulle città che già abbiamo, mettendole in condizioni di salvaguardia. A Firenze, ad esempio, eh, con il regolamento urbanistico, noi abbiamo eh, georeferenziato tutte le aree della nostra città per cui se si vuole costruire o ricostruire su un'area della città c'è un preciso standard eh, legato al rischio sismico del territorio perché ehm, la ehm, diciamo, garanzia o comunque gli interventi di prevenzione antisismica non riguardano solo le strutture ma anche il tipo di territorio su cui si va a lavorare. Io credo che non dobbiamo ora prestare il fianco a polemiche inutili, concentriamoci sulla fase dell'emergenza che ancora è molto viva, i comuni stanno facendo un gran lavoro di collaborazione, di solidarietà grazie anche alle loro popolazioni e eh, non perdiamo di vista quello che però sarà eh, il, eh, il prosieguo, cioè quella fase di ricostruzione e prevenzione, soltanto lavorando con lo Stato, le regioni e il Comune insieme possiamo dare dei risultati. Gli interventi devono essere fatti bene e ripeto la soluzione non è quella di creare quartieri di eh, palazzi eh, nuovi ma intervenire sui, sulle città che già abbiamo perché si può coniugare la conservazione del patrimonio storico con la prevenzione e la messa in sicurezza. Ecco, in effetti eh, riesce un po' difficile per un profano capire come in un contesto così antico e anche ehm, così eh, interessato da architettura spontanea come quello del centro storico di Firenze si possa comunque intervenire per avere un minimo di salvaguardia per eventuali eh, eventi catastrofici. Firenze è classificata come, dal punto di vista del rischio sismico eh, come fascia a rischio medio. Noi abbiamo non solo un regolamento urbanistico che tiene conto al 100% di tutti gli aspetti, non solo per le nuove costruzioni ma anche per le ricostruzioni o i restauri o le ristrutturazioni dal punto di vista del rischio sismico, ma anche un piano per il rischio sismico dal punto di vista proprio dell'emergenza nel caso in cui dovesse avvenire un fenomeno del genere nella nostra città. Bisogna lavorare così. Prevenzione e anche intervento nella ristrutturazione e nella costruzione. Già il fatto che il nostro regolamento urbanistico prevede i cosiddetti volumi zero, cioè vieta la possibilità di consumare nuovo suolo, va nella direzione giusta dal mio punto di vista.